ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെ എനിക്ക് ഇട്ട പേരാ സെവന്റി നയൻ നോട്ട് ഔട്ട് മുത്തശ്ശിക്കും ഉണ്ട് സെവന്റി ഫോർ നോട്ട് ഔട്ട് അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല അതെന്താ പി സി പുതിയ ചേച്ചി അത് കൊള്ളാം ഭാമ കണ്ട വഴക്ക് പറയും എന്നാലും ഒരു രസം ഇടയ്ക്ക് ഞാനും കൂടാറുണ്ട് ഇവരോടൊപ്പം പണ്ട് ഡൽഹിയിലും ജലന്തറിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോ ബൗളിങ്ങിലായിരുന്നു കേമം ഇപ്പോ അയ്യ എന്നാലും ബാറ്റ് ചെയ്യാം പേണങ്ങല്ലേ വേണ്ട അല്ലല്ലോ പോട്ടെ നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് വേണ്ട വേറൊരു കളിയുണ്ട് മഞ്ചാടിക്കുരുവുണ്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പറ്റും പക്ഷെ മുത്തച്ഛൻ വേണം ഇപ്പൊ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം വാ മുത്തച്ഛ ഞാൻ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല മുത്തച്ഛനല്ലേ വാ നടക്ക കണ്ണടച്ചേ ഇനി കണ്ണു തുറന്നേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ മുത്തച്ഛന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്തു പറയും ഇതല്ലേ മുത്തച്ഛ വിചാരിച്ചത് അല്ലേ അതല്ലേ അത് മാത്രം പറ്റില്ല ഇത് ഞാനല്ലേ ഇവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സില് സദാസമയം ഈശ്വര വിചാരം മാത്രം മതി പഴയ പല കേസ് കെട്ടുകളുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാലേ വേണി അത് വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയുടെ മനസ്സിൽ എന്താ നോക്കിയാലോ നമുക്ക് അയ്യോ മുത്തശ്ശി വേണ്ട മുത്തശ്ശി പാവല്ലേ അങ്ങനെ പാവമൊന്നുമല്ല എനിക്കല്ലേ അറിയൂ ഇവിടെ ഒന്ന് പരീക്ഷാലോ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഇല്ലേ അമ്മാരി കളിക്കുന്നു പേടി പേടി മനസ്സിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു ചാടുവെന്നുള്ള പേടി ഓ എനിക്കൊരു പേടിയില്ല എന്നായിരിക്ക് ഞാനില്ല ഇങ്ങോട്ട് വാടി കൊരങ്ങനെ അട്ടാണി മേടിക്കണ പോലെ ഉണ്ട് ഇവളുടെ ചെവിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് ചെമ്പരത്തി പൂവാ കണ്ടറച്ചേ ഇപ്പൊ കണ്ണു തുറന്നേ അയ്യോ ഇത്രയും തുറക്കല്ലേ പ്രയാദം പോലെ ഉണ്ട് പറയട്ടെ മാമേച്ചി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ഈ കുട്ടി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതല്ല എന്നേ പറയൂ ഉറപ്പാ അതല്ലേ ചിന്തിച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് തന്നെയാ ചിന്തിച്ചത് എടി പോത്തെ ഇനി മുതൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കണ്ട ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാ നിക്കും മഞ്ചാടി കൂടി മാജിക്ക് എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ പാർട്ടിയാ അങ്ങാടി വെച്ച് എന്റെ കൈ വന്ന് ചാടി നമ്മൾ വെക്കണേക്കും അങ്ങനെ വേറെ ആരോട് വെക്കണ്ട അത് ഞാൻ കൈയോടി കൂടി കൊണ്ടുവന്ന ചാർജ് വളരെ കുറവാ എത്രയാവും പതിനായിരം രൂപ ഉള്ളൂ സാർ ഓഹോ പതിനായിരം റുപ്യ ഉള്ളോ അത്രേ ഉള്ളൂ പതിനായിരം റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഞാനിവിടെ ഒരു ജോഡി കാളയെ മേടിച്ച് കിട്ടും കാളയുടെ വാലി പിടിച്ച് തിരിച്ച സൺ ടി വി സ്റ്റാർട്ട് ടി വി കിട്ടോ കാളയുടെ തിരിച്ചാ കിട്ടും എന്താ നോക്കണേ ഞാൻ ഈ ഡിഷ് ആൻഡ് എവിടെ വെക്കാമെന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു ഡിഷ് ആൻഡ് നമുക്ക് എവിടെയാ വെക്കാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് വെക്കായിരുന്നാൽ മതി ചാർജ് എത്രയാവും ആ ചാർജ് ചാർജിന്റെ കാര്യത്തില് നമുക്ക് ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം രണ്ടു കൂട്ടർക്ക് നഷ്ടം വരാത്ത രീതിയിൽ ഒരു എമൗണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറും വേണ്ട ചാർജ് തന്നെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ടാവുമോ പഴയ പടങ്ങൾ പിന്നെ ഹിന്ദി പടം തെലുങ്ക് കന്നഡ ഗുജറാത്തി വള്ളംകളി ക്രിക്കറ്റ് കളി 
പിന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ മുറ്റച്ചിന് കാണാൻ പറ്റിയ ചില പടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇനി അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൂടെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി വെക്കാനും ആന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനും വയർ വലിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള പൊസിഷൻസ് എനിക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു താങ്ക് യു സാർ ഹലോ ആന്റിന ടി വി ഇവിടെ ഓ അവിടെയാണല്ലേ സോറി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നല്ല ടി വി പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ ഇത്തിരി മയത്തില് നോക്കനിയാ ആന്റീന ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ പിന്നെ സാറിന്റെ സിസ്റ്റർ ഏതാ മുടി അരച്ച തള്ളയാ അയ്യോ അയ്യോ അതല്ല അടുത്തിരിക്കണ കോഴി കോഴി എന്റെ സിസ്റ്റർ ആണോ അയ്യോ കോഴിയല്ല കോഴിക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കണ തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കണ ആ നല്ല സുന്ദരി നല്ല ചിരി നല്ല കണ്ട് മുടിയൊക്കെ പിന്നീട്ട് അവളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായ അയ്യോ സർഞ്ഞാനാ ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല അവളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചേരട അയ്യോ എന്റെ പെങ്ങളെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചേരട അയ്യോ സർഞ്ഞാനാ ടൈപ്പ് അല്ല അയ്യോ പിന്നെ നീ ഏത് ടൈപ്പ് അല്ല സാർ ഞാൻ പെൺകുട്ടികളെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ നിനക്ക് പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടല്ലേ ലക്ഷ്മണ മറ്റേ പിന്നെ താങ്കളും ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഡിഷാനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അവന് പെൺകുട്ടി നാട്ടിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളാ നടത്തി കൊടുത്ത് അതുപോലെ നിനക്ക് അടുത്ത് തരാമോ സ്ത്രീധനായിട്ട് എന്താ കൊടുത്താന്ന് നിനക്ക് അറിയാമോ നീ എന്തൊരു വൃത്തിയേടായി കാണിച്ചത് വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി ഒരാളെ അതും എന്റെ പെങ്ങളെ കെട്ടാൻ പോണോ ഇങ്ങനെ അടിക്ക പറയണ്ട മൈഷേട്ടാ അങ്ങനെ പോട്ടാണ് ഐ അങ്ങനെ പോകുമ്പോ എവിടെ വെച്ചോ എന്റെ കൂട്ടാൻ എന്നെ തിന്നെ എവിടെ ഇരുന്നോ ചേച്ചി മീൻ മറന്നൊന്നില്ലേ ഇല്ല എന്താ ബാമേജിയുടെ മുഖത്തിന്റെ ഒരു വാട്ടം ഒന്നുമില്ല ഊണ് അയച്ചില്ലേ ഓ നിനക്കെങ്ങനെ തോന്നില്ല ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല ആ കുട്ടി വന്നതിന് ശേഷം നനക്കൊണ്ട് മാറ്റം എനിക്ക് എന്ത് മാറ്റം ചേച്ചി ആ കുട്ടി എന്താ ആരാ ആ കുട്ടി മഹേട്ടന്റെ ആരാ പിന്നെ എന്തിനാ മഹേട്ടൻ ചില നേരത്ത് മഹേട്ടനോട് ആ കുട്ടി ഇടപെടുന്ന രീതി കാണുമ്പോ അല്പ ഓവറല്ലേ എന്ന് എനിക്കും തോന്നണുണ്ട് തോന്നണുണ്ടല്ലോ നനക്ക് വരെ തോന്നിയില്ലേ പക്ഷെ മഹേട്ടൻ ആള് ഡീസന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു മീൻ വർത്താപാ മേച്ചി ഇല്ല ഉള്ളത് കൂട്ടി കഴിച്ചാ മതി അല്ല മഹേട്ടൻ പണ്ട് ഡീസന്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഡീസന്റ് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ പിന്നെ ആ കുട്ടി സാന്ദ്രം കാണിച്ചു വരുന്ന മഹേട്ടൻ വെറുതെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീൻ വർത്താവാ മേച്ചി ഇവിടെ വല്ലപ്പോഴുള്ള മീൻ വർക്കുള്ളൂ കമലമ്മേ ലക്ഷ്മണ് ഒരു മീൻ വർത്ത കൊടുക്കൂ അതന്നെ ഞാനും പറയണേ മഹേട്ടൻ എന്തിനു നിന്ന് കൊടുക്കണേ ഇപ്പോഴത്തെ കാലമാണ് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാവും അധികം നേരമൊന്നും വേണ്ട ചേച്ചേ അത് ബാമേച്ച് പറയരുത് ആ കുട്ടി ആ ടൈപ്പ് ഒന്നല്ല ഒരു ആരോരില്ലാത്ത ഒരു അനാഥ കുട്ടി അത് ഇവിടെ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ പോലെ ഓടി ചാടി നടക്കാണ് നമുക്ക് ഒരു രസല്ലേ അല്ല കമലെടുത്തി നീ ആ മീൻ വർത്ത അടുക്കളെ കൊണ്ടുവയ്ക്ക് മീൻ വർത്ത ഇല്ലാതെ ചോറ് ഇറങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ്ട അല്ല പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണല്ലോ ആ കുട്ടി ഓടുമ്പോ തന്നെ മഹേട്ടാ അതിന്റെ പുറകെ ഓടുന്നത് ഇവിടെ ബാമേച്ച് ഓടി നടക്കണ്ടല്ലോ ബാമേച്ചിന്റെ പുറകെ ഓടുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ മഹേട്ടന് സ്നേഹത്തോടുള്ളൊരു നോട്ടം ഊണി കഴിച്ചോ എന്നൊരു ചോദ്യം അതൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണ്ടാവില്ല ബാമേച്ചി എന്തെന്തു മോഹങ്ങളായിരുന്നു എത്ര കിനാക്കളായിരുന്നു അതൊക്കെ തല്ലി കൊഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ എത്ര കണ്ണി ചോരലണ്ടായി പോയി മഹേട്ടന് കമലെടുത്തി മീൻ വർത്ത എടുത്തോളൂ നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ മഹേടിനെ കുറ്റം പറയണ്ട ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മഹേടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം കമലെടുത്തി മീൻ വർത്ത് വേണ്ട പോയി പോയി എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെ ഈ വീട് ഒരു മീൻ വർത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആരൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണം വർത്ത് ഇല്ലാണ്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കുമ്പളങ്ങ എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നു ഒന്നുമില്ല കള്ളം കാണിക്കണ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ അത് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് തരൂ 
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മഹേട്ടിനോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് കൊറേ ദിവസമായി പറയണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതൊരു തെറ്റായാലോ പറയാൻ വേണ്ടി മഹേട്ടിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കൈയും കാലും വരയ്ക്കുന്നു എന്നെ കളിയാക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് ഒടുക്ക് എഴുതി തരാന്ന് വെച്ചത് ബാക്കി കൂടെ എഴുതി വേഗം എന്നിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്ക് ചേച്ചി ഞാൻ വന്ന് കയറിപ്പ് പോലെ ഞാൻ കരുതിട്ടാ ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു കോണിച്ചു വരാൻ ഞാൻ എന്താടി എന്തിനാ നീ ഇവിടെ അടിച്ചത് ചോദിച്ചേട്ടില്ല എന്തിനാ അടിച്ചതെന്ന് കുറച്ച് കൂടണ്ട നിന്റെ അഹങ്കാരം ഓഹോ ഇനിയിപ്പ ഇതും കൂടി ഉണ്ടോ വേണമെങ്കിൽ പോക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണോ രണ്ടുപേരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നീ എന്ത് ഭ്രാന്തായി കാണിക്കുന്നു അതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായി ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എനിക്ക് അത് ശരിയായി എന്ത് ശരിയായെന്ന് എടി നിന്നെ ഒന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ലക്ഷ്മണനും വെറുതെ ഓരോ തമാശ കാണിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് അവളെ നിന്നെയും എനിക്ക് മാറി പോകുന്ന കരുതണ്ടോ നീ മഹേട്ടിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുള്ളെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതെന്തായാലും ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹേട്ടിന് തരാൻ ഇപ്പൊ ബോധ്യല്ലേ അനാഥ കുട്ടിയാണ് പാവാണെന്നൊക്കെയുള്ള സഹതാപമല്ലേ പാവക്കുട്ടിയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് മഹേട്ട ഞാനൊരു ശല്യായിട്ട് നിൽക്കണില്ല ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ആശിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളാം ഞാൻ മുത്തശ്ശിക്കും മുത്തശ്ശനും എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ പോവാ നീ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആ കുട്ടി നോക്കിക്കോളൂ അല്ല ഇതെന്താ കഥ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് എന്താ കുട്ടി നീ വല്ലാണ്ടിരിക്കണേ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എന്തെങ്കിലും വഴക്കോ കൂട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയോ ഞാൻ കുറച്ചു ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വന്നതാ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്നോളൂ ഞാൻ നാണ്യമേ കുട്ടികളെയും വിളിച്ച് കിടത്തിക്കോളാം മഹിയോട് പിണങ്ങി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോഴും കുട്ടിക്കളി മാറിയിട്ടില്ല രണ്ടിന് നിന്നെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് ശുണ്ടി പിടിപ്പിക്കാൻ അവനും അത് കേട്ട് തുള്ളാൻ നീയും ബാ ഞാൻ കൊണ്ടാക്കാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഞാൻ ഇനി പോണില്ല അങ്ങോട്ട് അതിന് മാത്രം ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് എന്നോട് ഇത്തിരി എങ്കിലും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മഹീഡിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും കാട്ടില്ല മഹീഡിന് പെണ്ണുക്കളും പ്രിയം ആ പെണ്ണോടാ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കണേ അച്ഛനെ താക്കോലും കിട്ടുന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനും വരാ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ കോയമ്പത്തൂർക്ക് ആ അത് ആലോചിക്കാം ഏതായാലും നീ പോയി ആ ബാഗ് എടുത്ത് അകത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് അച്ഛന് നല്ലൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കി താ തേയിലയും പഞ്ചസാരയും അടുക്കളയിൽ കാണും ഇനി ഏതായാലും മഹി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് പോകാം ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഉമ്മത്തെ കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതെന്റെ വീടാ എനിക്കുണ്ട് അല്പം അഭിമാനം ആ ചെല്ലേ 